Ja, YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Es geht momentan so ein bisschen das Gerücht rum, dass Stretched Resolution die neue Meta in Warzone sei. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, übersetzt ist es einfach gestreckte Auflösung. Bedeutet, eure Auflösung, die ihr normal auf dem Monitor habt, wird in die Breite gezogen. Dadurch seht ihr links und rechts auf dem Monitor halt nicht mehr so viel, weil es halt so krass in die Breite gezogen wird. Aber die Player Model bedeutet, eure Gegner sind um einiges breiter und ihr könnt sie easier anschießen und easier treffen halt einfach. Und ich bin damals von CSGO auf Warzone gewechselt und war überaus verwundert, dass es noch niemand in Warzone verwendet hat. Deswegen verwundert es mich jetzt noch mehr, dass es erst vier Jahre später aufkommt, dass das äh, krass sein könnte. Und dazu schauen wir uns heute ein Video an, was so die Benefits davon sind, was die Downsides sind und ein Tutorial generell, wie das funktioniert. Und hey, vielleicht probiere ich das auch mal im Stream aus. Da gerne noch ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal da lassen und gerne auf Twitch vorbei, schon ganz, ganz wichtig. Und wir gehen direkt in das Video rein. Das Video ist von Sparrows. Der macht immer mal wieder, macht er so ganz, ganz interesting Videos. Der hat auch immer so Filter-Videos gemacht, also wie das Game am geilsten aussieht. Da könnt ihr auch mal ein bisschen drauf achten, sein Game sieht nämlich insane aus. Aber ja, wir werden drauf reagieren. Ich bin sehr gespannt, was der Mann zu sagen hat. What is stretch resolution? Stretch resolution basically is exactly what it says. Nowadays, gamers typically play on monitors that are 1920 by 1080 or 2560 by 1440. These are stock resolution. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Wie, wie breit das ist. Also das Visier ist super breit. Der Gegner ist super breit. Stretch resolution is, is taking so that stock resolution. Schau, schaut jetzt auf diese Clips. Schaut jetzt auf diese Clips. Da schreibt er immer stretched und dann schreibt er äh, regular oder sowas. And then stretching it to fit the screen. Now that we kind of so have krass. a general basic understanding. So Oh, breit die Gegner. Das, das, Riesen, das Riesenmanko daran ist halt einfach, es sieht nicht so gut aus. Muss man, muss man schon sagen, wie es ist. In CSGO damals sah es auch nicht gut aus. Es ist immer so ein bisschen schlechtere Resolution. Du hast an sich mehr FPS, du hast breitere Gegner, aber Riesen Downgrade ist halt einfach, dass dein Spiel nicht mehr so crispy aussieht. Würde ich nicht streamen, würde ich hundertprozentig Stretch spielen, aber da ich Streamer bin und Leute sich das anschauen müssen, müssen... Äh, es macht es die Sache so ein bisschen Let's schwieriger. Some of the benefits of why you should be playing stretch resolution on Warzone. I split this portion into two sections, kind of objective ah, benefits and then subjective benefits. Jetzt gleich, jetzt gleich macht der Breit auch wieder. And this is just going to be kind of on my experience. So getting into the objective nee, benefits, nicht, okay, there's okay. no way around it, but with... Schau dich das an, das ist der Unterschied. Schau dich diesen Unterschied an. Es ist krass. Also das ist so ein unfassbar enormer Unterschied, das kann ich nicht in Worte fassen. Das ist bodenlos. Also Stretch ist halt wirklich insane eigentlich. Ich habe wirklich, also wie gesagt, ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum das nicht alle spielen. Besonders die Maus- und Keyboard-Spieler. Es gab damals schon Maus- und Keyboard-Spieler, die das verwendet haben, aber das waren wirklich so 0,001%, die das verwendet haben. Ich verstehe nicht, warum. Easier to see targets at range, because the character models are wider. In addition to that, currently in Warzone, we have an iron sight. Boah, schaut mal, wie breit, schaut mal, wie breit. Which basically means you're looking through this very tiny sight and with stretch resolution, it kind of stretches it out. Das halt... Ich weiß wirklich nicht, wie gut das für Controller ist, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, für Maus und Keyboard könnte das crazy gut sein. Also ich werde auf jeden Fall so ein paar Streams machen, wo ich das ein paar Tage lang, acht Stunden am Stück probieren werde. 100%, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist das wirklich geil. Might be struggling to get frames on Warzone. Yeah, you are going to get FPS. a very small frame boost because yeah. the resolution is going to be slightly less. Ja, yeah, genau. Die, die Auflösung ist halt schlechter dann. Dadurch hast du, also solltest du dann einen Schnuff mehr FPS haben. Das soll auch angenehm, würde ich sagen. Also guter Benefit. Okay, was sagt er jetzt? Okay, er sagt, sein Aim Assist ist besser, also ist auch für Controller besser, nicht nur für Maus und Keyboard. Okay, das war ein nicer Beam, by the way. Okay. Okay, und er schießt auch auf Long Range besser. Interesting, man, interesting. Recoil control for me personally has gotten a little bit easier. Obviously, that could vary player to player. Some of the negatives of stretch resolution. 
jetzt die negativen Sachen, da bin ich jetzt sehr gespannt, was er sagt. Ich glaube, er sagt jetzt overall, dass sich das halt wirklich einfach kacke aussieht. Is that it's like you're playing at a lower FOV, so I know everybody loves 120 FOV. You are gonna have to sacrifice some of that FOV in order to play on stretch res. Ja, okay, er sagt, also er sagt, dass links und rechts siehst du halt nicht so viel. Das ist wie damals in CSGO, hat man, hat man 4 zu 3 gespielt und ähm, hat teilweise waren da Leute bei dir im toten Winkel, die du gesehen hättest, hättest du ganz regulär 16 zu 9 gespielt. Die ganz reguläre Resolution. Und dann hast du links und rechts die Gegner nicht gesehen, obwohl da Gegner waren. Und das wird halt hier auch der Fall sein. Nicht ganz so krass natürlich, aber, aber dennoch. Ja, genau. Grafikqualität. Ja, Grafikqualität. So it's like a plus and a minus all in one. While Stretch Res Warzone is only capable on PC, you could just lower your FOV on console and basically get the same benefits that I described earlier. But if you are on PC, this is going to be how to set up Stretch Resolution. On your home jetzt bin ich gespannt, wie macht man das? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe das damals in CSGO gemacht und das sind, sind jetzt noch fünf Minuten. Fünf Minuten lang erklärt ihr, wie man das macht. Ist das so schwer? Screen of your desktop, you're going to want to go ahead and right click. Vielleicht will ich das doch nicht machen. Okay, ich muss aber an sich sagen, also von dem, was er bis jetzt gesagt hat, klingt das doch schon sehr gut, oder? Also nicht nur Benefits für Maus und Keyboard, sondern auch, dass auf Controller ist dein Aim Assist stickier und er merkt, dass er auf Long Range besser Leute beamen kann. Also ich, es macht für mich an sich keinen Sinn, wenn man kein Streamer ist, dass man das nicht macht. Für Streamer ist es, wie gesagt, sehr schwierig. Die Qualität sieht schlechter aus. Es sieht overall weird aus und du wirst ständig irgendwelche Fragen bekommen, warum dein Game so aussieht, wie es aussieht. Es ist ganz, ganz schwierige Nummer, finde ich. Ganz schwierige Nummer. Ich werde es aber auf jeden Fall mal probieren. Ein paar Tage zumindest. Ja. Das ist gleich, dass diese Button existiert. Aber wenn du es nicht bereits hast, dann wirst du es klicken. Create custom resolution. In here, you're going to want to change the 2560 to 2304. Or if you guys are playing 2304, on 1920 okay. by 1080, you're going to want to change this to 1728 and then leave the vertical lines at the default, everything else at the default as well. So again, if your monitor is 1920 by 1080 and the horizontal box is 1728 and the vertical line box is going to be 1080, if you're on 2560 by 1440, you're going to be 20. 2304 in the horizontal and then okay. 1440 in the okay. vertical. Was ist das schon? Ist das ist das der ganze Trick? Obviously, this is a duplicate resolution for me. So on your monitor, it should kind of pop up and do not be alarmed if you get black bars on the side of your screen. It will fix itself once you go ahead and do this next step. So you're going to want to go ahead and add that and then obviously you're going to have to enable resolutions not exposed by the display. Click that and then once you're up here, you're going to want to enable this custom resolution just by clicking it here. Ich ich werde es hundertprozentig probieren. Okay. Das klingt sogar einfach. Bei Customs und dann da reingeben. Okay, hier sind dann Apply. Das macht Sinn. Go ahead and click Apply. Your screen's gonna go black for a second. It comes back and then you have this and you can see I have the black. Ich muss schon, ich muss schon zugeben, allein das hier sieht schon albern aus. Allein das hier sieht schon wirklich albern aus. Das ist so ekelhaft nach links und rechts gestretcht, dass es schon wieder blöd aussieht, finde ich. Bars on either side of my monitor. For some reason my OBS isn't picking it up, but I do have black bars on either side of my monitor. This is totally normal. Do not panic. What you're going to want to do is go to adjust desktop size and position. Go ahead and click on full screen. So this is going to stretch the image down here. I like doing perform scaling on display. However, I would recommend leaving it on GPU, especially depending on the system that you have and then I click override scale okay, mode easy. set by games okay, it's really not easy also that's 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 kick not safe in probiert das gerne unbedingt aus ja schreibt mir unbedingt in die Kommentare wie es euch gefallen hat würde mich interessieren a little bit stretched out already uh, that's exactly what you want go ahead okay. and exit out of this so it wasn't an anonymous one call of duty and depending on what your call of duty settings are you may have to change some stuff or you may not I'm going to go over everything right here once the game launches all right so my game is launched you can already see I am in stretch resolution because of the 
settings I had set before I just launched the game. But if you guys do launch and you have black bars or things don't look 100% right, go ahead and click start. Go over to your settings. Go to your graphics. Okay, noch in den Graphics you Settings sure that your uh, refresh rate is set to the right refresh rate. If you especially. And then wahrscheinlich nur Display Resolution um then you down to your display resolution. If it's on auto, it may have already picked up the 2304 as you see mine did. But if it's not, go ahead and click on 2304 and then down here in the app. Ich habe halt so ein bisschen, ich habe als, oh, Aspect Ratio machst du trotzdem white, okay. Ich habe so ein bisschen Angst, jedes Mal, wenn man seine Sense ändert, ist es weird, dann brauchst du irgendwie eine Woche, um dich mit, den, mit deiner Sensitivity dann wieder einzuspielen. Jedes Mal, wenn du einen Monitor wechselst, fühlt es auch komisch an. Es ist jedes Mal, wenn du irgendwas an deinen Settings änderst, wo deine Maus sich anders anfühlt, fühlt es sich für eine Woche komisch an. Und das ist halt auch wieder genau derselbe Fall. Weil so, wenn du deine, deine... Wenn du, wenn du auf ähm, Stretch Resolution stellst, wird es sich auch hundertprozentig kurz komisch anfühlen. Nur ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, wenn ich es nur ausprobieren möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte halt nur kurz ausprobieren, ob das wirklich geil ist. Vielleicht verwende ich es dann, vielleicht verwende ich es aber nicht. Wahrscheinlich werde ich es dann nicht verwenden. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie das, ob sie das auszahlt, nur zum Probieren. Aspect Ratio, if you had it on automatic previously, it should have picked up on 16 by 10. Das heißt so für mich so ein bisschen das Problem. But if not, you can go ahead and click 16 by 10, and then go ahead and click Apply. And then when you load in, obviously you can already see everything is stretched out. Everything looks a little bit weird. Okay, das war's, oder? In the game already, my character in the pregame lobby here. But that's what we want. But then you load in the firing range and you notice your gun's a little bit larger, but then everything is a little bit wider, especially when you ADS, you can really see and it take effect how much wider it is when you're aiming down sights, how much easier it is to control recoil and shoot down range. Anyway, if you guys do want to undo this, again, this is totally a super easy process to do. I'm going to go over that Safe. very, very quickly. If you want to revert einfach, oder? this back to default, all you have to do is just do everything in reverse. Go ahead and quit to your desktop. Once you're at your desktop, you can go ahead and right click, go to your NVIDIA control panel, go down to adjust this, put this back to aspect ratio. Again, uncheck this, click apply, and then go back to your resolution. Und dann die Resolution wieder die richtige einstellen, dass das davor drin war. Here, okay, das ist easy. Or again, if you're 1920 by 1080, you could do that. And then click apply. And then by the next time you boot your game up, go into the settings, go ahead and change it back to the resolution, the default resolution in the game. And then also change the aspect okay, ratio back to Okay, ich hab Bock, das auszuprobieren. To 16 by 9, which is no the joke, default. ich gleich, gleich probiere das jetzt. Wirklich sehr gutes Video gewesen. Danke für die Erklärung. Ich absolutes W. No joke, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde das sogar heute probieren. Ich probiere das jetzt heute im Stream, also kommt jetzt gerne im Stream vorbei, ganz, ganz wichtig. Das Video kommt jetzt um, ich glaube, 13 Uhr live und ich bin ab 12 bin ich live. Das heißt, kommt jetzt gerne rein und äh, schaut euch an, wie, sieht das, wie das Spiel aussieht mit Stretch Resolution. Würde mich sehr freuen. Gerne hier auf dem Video noch ein Like da lassen, aber auf dem Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein.